ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളൊരു അച്ചാർ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഏത് കാന്താരി ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ആറെണ്ണാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് ഉപ്പ് പുരട്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എത്രയാണോ ചെറുനാരങ്ങ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇത് പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പം ഇത് നല്ലവണ്ണം കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാരങ്ങേൻ്റെ ആ ഒരു കയ്പ്പ് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാന്താരിയാണ് എടുക്കുന്നത് കാന്താരി ഇല്ലാത്തവർ പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യുക കാന്താരി ഉള്ളവർ കാന്താരി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ആ കാന്താരീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും കാന്താരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഈ കാന്താരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാന്താരി ഒരുപാട് അരച്ചെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് ചതച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ചതക്കിയെടുക്ക എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മസാല റെഡിയാക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതും നമ്മൾ എത്രയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാരങ്ങ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കിലോ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ കടുകും അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം കടുകും മുഴുവയും നന്നായിട്ട് പൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിടി മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമല്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതും ഈ ഒരു മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറം വന്നവരെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തെടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാകത്തിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ വഴറ്റാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ലെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നല്ലെണ്ണ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അച്ചാറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണ് കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചതക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാന്താരി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതലും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഈ ഒരു മൂന്നും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ വറുത്തതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ അത് നന്നായിട്ട് വറുത്തതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നാരങ്ങയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാരങ്ങേൻ്റെ ആ നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വെള്ളമുണ്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്
ഈ ഒരു നാരങ്ങ ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്നു വരുമ്പം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു മസാല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ പൊടിച്ചതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഈ ഒരു മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് ചെറുനാരങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ആവേണ്ടത് കേട്ടോ അതിന് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരുപാട് തീ കൊടുക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് തീ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങാച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ നാരങ്ങാച്ചാറിന് ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു അച്ചാറ് ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെയൊക്കെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്